Bem-vindo ao Gastronomia e Alimentação Aprendendo com o Senac. Aqui você aprende receitas de um jeito diferente. Com técnicas de cozinha, muitas histórias e dicas de empreendedorismo. Vamos começar? Que isso, Areta? Tá lendo Shakespeare no meio da gravação? Não, Félix. Na verdade, eu tô vendo a receita do programa de hoje. Romeu e Julieta. Hum, mas essa é fácil. Romeu e Julieta não é só juntar uma fatia de queijo com uma fatia de goiabada? Ah, essa receita até eu posso fazer. Não, Félix. Na verdade, vai ser um soufflé de Romeu e Julieta. Tem um toque francês, entendeu? Que faz toda a diferença. Hum, parece que vai ficar uma delícia. Aliás, eu sempre fiquei intrigado com essa história de chamar queijo e goiabada de Romeu e Julieta. Por que será que tem esse nome? Olha, eu não sei, mas quem vai tirar essa dúvida é a Michele Marini, docente do Senac, que sabe tudo de confeitaria. Oi, Michele, conta pra gente. Oi, Areta. Oi, Félix. Tudo bem? Com certeza, o nome... Romeu e Julieta vem da inspiração de Shakespeare. Porém, o doce, goiabada com queijo, na verdade é uma adaptação dos doces portugueses, que eram feitos com marmelada e queijo. Os portugueses, já aqui no Brasil, eles substituíram a marmelada com queijo pela goiabada com queijo, especificamente ali em Minas. E claro que essa combinação deu algo maravilhoso, como o amor. Hoje aqui faremos o soufflé, um clássico francês, só que de Romeu e Julieta, ou seja, queijo e goiabada. Faremos para acompanhar um doce de banana caramelizado e flambado. Confiram agora a receita de soufflé Romeu e Julieta com Michele Marini. começar o nosso soufflé, faremos em ramecã, um pote de porcelana forneável, típico francês. E para isso nós vamos untar. Essa parte é extremamente importante, para ele poder crescer e não grudar nas laterais. Então nós vamos passar um pouquinho de manteiga no fundo e nas laterais do ramecã. O ideal é sempre utilizar a manteiga. E a manteiga ela vai dar o sabor característico residual nas laterais do soufflé. Se você substituir por outro tipo de gordura, esse sabor vai prevalecer. E agora nós vamos colocar a farinha. Aproveita o residual da farinha de um ramecã para passar para o outro. Muito importante espalhar no fundo e passar nas laterais. Bom, soufflé é uma receita clássica francesa. O que faz crescer são as claras em neve. Então, para isso, é importante pegar um paninho e limpar só a borda desse ramecã. Para a clara grudar na borda limpa e, consequentemente, o soufflé ficar intacto por mais tempo. Uma das características clássicas do soufflé é, após retirar o forno, ele murchar, ceder no centro. Então, para isso não acontecer ou até retardar um pouco esse processo, é importante limpar as laterais. Olha que dica ótima! É, olha só, eu não fazia ideia que tinha que limpar a borda para ajudar no crescimento. Muito legal! Para a base do soufflé, nós temos creme de leite. E nós vamos saborizar esse creme de leite com a goiabada. Lembrando que você poderia saborizar com outro ingrediente pastoso também. Creme de avelã, chocolate... E a goiabada aqui é goiabada pastosa. 
poderia ser a goiabada cascão também. Olha aí, Félix, você que é fãzaço de goiabada. Nossa, não tem como não falar de goiabada, pastosa goiabada, cascão e lembrar da minha avó. Hum. Ah. Assim que homogenizar, pode parar e reservar essa nossa base saborizada. Vamos fazer um roux, que é um preparo para espessar esse nosso creme de leite saborizado. Para fazer o roux, são partes iguais de farinha, de trigo e manteiga sem sal. Nós vamos misturar e isso vai virar uma pasta. E essa pasta vai auxiliar para espessar o creme de leite saborizado de goiabada. Assim que formar a pasta, nós podemos adicionar um terço da mistura do creme de leite. Nesse momento é importante misturar muito bem. E agora nós entramos com o restante do creme de leite com goiabada. Homogenizou, já pode desligar o fogo, que já está no ponto certinho. E agora nós vamos verter em um bowl para esfriar. Nesse momento, é só espalhar o nosso creme de leite em volta do bowl para diminuir um pouco só a temperatura e completar adicionando as gemas. Agora é só reservar para finalizar para esfriar. Próximo passo, faremos aqui uma clara em neve com adição do açúcar para complementar e trazer essa leveza característica do soufflé. Primeiro, nós vamos bater só as claras para estabilizar. E assim que ela começar a estabilizar, nós adicionamos o açúcar. Muito importante adicionar o açúcar aos poucos para não perder volume. Homogenizou, tá pronto. Nós chamamos ponto de pico firme, ou seja, no globo, quando você finaliza, fica esse pico perfeito para cima e não cai. Aqui nós temos a nossa base do creme de leite saborizado e espessado com o roux. E agora nós vamos adicionar as claras em neve. Muito importante adicionar metade e depois com a outra metade. Misturar sempre de baixo para cima, para não perder as bolhas de ar das nossas claras em neve. A gente já aprendeu sobre isso, hein, Félix? É verdade, movimento de baixo para cima, lento, para ele ficar bem airado. Exatamente. Aprendi? Gente, bonitinho. <risos> E agora, entramos com o restante da clarinete. Continuando sempre no mesmo movimento, de baixo para cima. Esse processo é muito importante ser feito de forma manual. Evitar ser feito na batedeira. Na batedeira, a velocidade é tão intensa que acaba comprimindo as bolhas de ar. Nosso objetivo é deixar ele bem aerado e fofinho.
Agora com a nossa massa pronta, nós vamos reservar para começar a rechear os nossos ramecãs de queijo. Ô Félix, sabe que eu fiquei com algumas dúvidas enquanto eu assisti a receita? Ah, eu também, Arieta. Michele, explica pra gente quais as principais características de um soufflé. O ponto principal do soufflé é a aeração. É o que deixa ele leve, parecendo uma nuvem, literalmente. E eu posso fazer soufflé de qualquer sabor, inclusive salgado? Com certeza! Soufflé dá para se fazer diversos sabores. Eu posso fazer de chocolate e os salgados também. A única diferença dos salgados é retirar o açúcar da receita, adicionar aquela pitada caprichada de sal e, inclusive, você pode adicionar alguns recheios, como frango desfiado, pedacinhos de queijo com mussarela, parmesão, finalizar com orégano e forno para servir. Que dicas você tem para não errar na hora de bater as claras em neve? Clara em neve? Assim que você começa a enxergar as ranhuras do globo, 10 minutinhos. Não tem erro. A única questão é que clara em neve nunca pode parar no meio do processo. Um exemplo, desligar a batedeira, reservar e depois voltar. Ela perde a aeração e volta a ficar completamente líquida o estado dela. Aposto que você já se apaixonou pelo soufflé de Romeu e Julieta. Imagina então quando estiver tudo pronto. Ah, mas para isso, vai ter que esperar até o próximo bloco. Estamos de volta. A docente Michele Marini ensina a preparar duas deliciosas sobremesas. Um soufflé, Romeu e Julieta, e um doce de banana. Confira agora a segunda parte da receita. É com você, Michele. Agora nós vamos rechear pedacinhos de queijo no fundo do ramecã. A quantidade, inclusive, é o quanto seu coração mandar. É, Arieta, aí pra mim ia ser um problema, que o meu coração manda colocar tudo. Eu já ia virar <risos> o pote inteiro. Nossa, tá muito bom isso. O queijo meia cura, ele é o clássico e tradicional pra se consumir com a goiabada e seu famoso doce Romeu e Julieta. Ele tem um sabor peculiar, um pouco mais ácido, que vai ter o contraste perfeito com o nosso soufflé de goiabada. Agora nós vamos adicionar a massa sobre o queijo. É importante você colocar a massa crua até o limite onde untou. Assim que você completar os ramecãs, nós vamos levar ao forno. Forno pré-aquecido por 180 graus. Um detalhe peculiar e importante do soufflé. Soufflé saiu do forno, já tem que consumir. Senão a tendência vai ser ele murchar. Ah, Michelle, não se preocupa com isso não, viu? Porque todo mundo vai querer atacar esse soufflé rapidinho. É, não ia correr esse risco não, viu? Enquanto o soufflé está no forno, Faremos aqui um acompanhamento, uma sugestão de acompanhamento. Vai ser um doce de banana caramelizado e nós vamos flambar para esse toque da cachaça no final realçar ainda o sabor do queijo e da goiabada. Para isso, nós precisamos de uma frigideira, fogo médio para alto e deixar aquecer. Assim que aquecer, nós vamos verter as bananas e a manteiga. Manteiga vai dar um brilho e um sabor característico para esse nosso doce. Nós estamos usando aqui uma banana nanica e ela tem que estar tá bem madura para dar um sabor característico do nosso doce. 
Começou a derreter a manteiga, nós entramos com o açúcar. Pode mexer muito bem para envolver todos os pedacinhos de banana no açúcar. O açúcar ele tem a função de desidratar a banana. Então, assim que você adiciona, você percebe que solta muito líquido da banana. Esse açúcar vai condensando, vai caramelizando e, nesse momento, entramos com a canela. Poderia adicionar um pouquinho de cravo em pó também. Canela e cravo é um casamento tão perfeito quanto queijo e goiabada. Começou a espessar, ou seja, Chegou no nosso ponto pérola. Ponto pérola é quando você pega um pouquinho da calda, vira a colher e fica como se fosse caindo essas gotinhas peroladas. Essas gotas peroladas nós chamamos de ponto pérola. Quer dizer que ele já está no ponto certo para receber a cachaça. Flambar é muito importante você sempre verter a cachaça em um outro refratário. A parte do lado eu vou adicionar a cachaça e agora a gente leva para o fogo. Eu, por exemplo, nunca fiz porque eu tenho um pouco de medo de pensar naquele fogo todo. Agora, olha a tranquilidade dela fazendo isso. Impressionante. É, muitos anos de prática, né? E nós vamos deixar aqui reduzir. tem fogo a gás, pode ser feito com o maçarico. Adiciona a cachaça com o maçarico e muita atenção, você joga o fogo só no lado, que ele já vai flambar completamente. O que é importante é a banana estar 100% cozida. Então, de tempos em tempos, verificar se a banana está macia por dentro. Se ela estiver macia, ela está no ponto certinho. Bananas macias no ponto certo, caramelizadas e na textura que eu desejo para acompanhar o queijo de forma perfeita. Nós vamos verter para um refratário e reservar para deixar esfriar. Michele, que loucura é essa? Que suflê maravilhoso. E esse doce de banana, Nossa. então? Meu Deus. Mas vamos lá que eu tenho uma dúvida. Eu queria saber qual que é o risco na hora de tirar o suflê do forno. É difícil acertar o ponto da receita? Temperatura e tempo. 25 minutos, 180 graus. Não tem erro nenhum. Ele já vai estar perfeito para o consumo. O que é importante? Retira do forno, espera alguns segundinhos antes de consumir para realmente não queimar a boca. Todo mundo ama Romeu e Julieta, mas o que faz essa combinação ser tão gostosa? Como o sabor do queijo potencializa o sabor da goiabada? A acidez do queijo, ela potencializa a doçura da goiabada e dá aquele casamento perfeito. E como eu faço se eu quiser adicionar alguma crocância na receita? Dá super certo e fica maravilhoso. A crocância ideal para o soufflé são as oleaginosas, ou seja, castanhas, nozes, amendoim, avelã. O que é importante nessa etapa? Caramelizar, tostar um pouquinho essas oleaginosas antes de adicionar na massa. Então você vai pegar as nozes ou a oleaginosa da sua preferência, Triturar, levar para uma frigideira e tostar, até sentir aquele aroma característico de pipoca. Sentiu o cheiro de pipoca? Desliga do fogo. Deixa esfriar 
e aí é só acrescentar na massa no final e vai dar uma crocância espetacular. Arete Félix, chegamos no momento mais doce do programa, que é a prova do nosso soufflé Romeu e Julieta. Claro que esteticamente ele acaba murchando depois que sai do forno, mas ele tá tão macio como uma nuvem. As bolhas perfeitas. O aroma da goiabada aqui é o ponto principal. E o pedaço de queijo logo aqui embaixo. Realmente é um casamento perfeito. O queijo com a goiabada. Romeu e Julieta. O queijo intensifica o sabor da goiabada e essa acidez diminui um pouco a doçura, não deixando nada enjoativo. Mas para complementar, vamos provar agora com o doce de banana. Olha essa coloração da banana. Perfeita. O aroma, então, nem se fale. A canela dá o toque principal. A intenção é servir o doce de banana sobre o soufflé. Então, nós espalhamos. E agora vem o melhor momento, que é provar. A massa extremamente leve. Os pedaços de banana macio. Cheiro incrível. Fica espetacular. O sabor da goiabada, os pedaços da, do queijo e o complemento com esse doce de banana. A cachaça fica algo bem suave lá no fundo, diminuindo um pouco o teor de doçura do nosso doce de banana. Tchau, Areta. Tchau, Félix. Muito obrigada por esse programa incrível e doce. Até a próxima. Olha, Félix, é difícil ver uma história de amor tão bonita como essa, do queijo pela goiabada. Com certeza, Areta. Todo 